എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് നോളേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഏരിയയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും കാണാനുള്ള ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിച്ചു അതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ത്രീയിൽ പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം റെക്റ്റാങ്കിളും അവസാനത്ത് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് എല്ലാം റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ വശവും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണല്ലോ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഫോർത്ത് വൺ സ്ക്വയറും ആണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഒന്നി ഓരോന്നിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കാണാൻ നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി അതും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി അതും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി അതും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏരിയ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയറിലാണ് ഓക്കെ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിലും നാല് വശവും ഈക്വലായി വരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളായ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഈ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരു സ്ഥലം അതിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടേണ്ടി വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതേപോലെ ഏരിയ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂം അതിൽ ടൈൽസ് ഇടുക അല്ല എങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥലം കണക്കാക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ കണക്കാക്കണം ഇനി പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ഫോറിൽ ആദ്യമേ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലെയും കിടക്കാം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ലെങ്ത്തിന് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ഉള്ളത് സിക്സ് ആണ് ഇപ്പം ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ കിട്ടിയ ഏരിയയും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഏരിയയും നമ്മളെ ബന്ധം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വിത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ആദ്യത്തെ പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഈ വിട്ട് മാറ്റുന്നില്ല ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ആക്കി അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണല്ലോ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ആക്കി അപ്പോൾ ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്രയായി സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തതിൻ്റെ തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഏരിയ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആയി അതായത് ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ആക്കിയപ്പോൾ ഏരിയയും ഡബിളായി ഇനി നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും അത് തന്നെയാണ് ഇഫ് ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ്
ലെങ്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററും വിട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആദ്യത്തേതിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ തേർട്ടി എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ലെങ്ത് മാറ്റുന്നില്ല സിക്സിന് വിട്ട് ഡബിൾ ആക്കി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വന്നു അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇഫ് വിത്ത് ഈസ് ഡബിൾ ദെൻ ദ ഏരിയ ഈസ് ഓൾസോ ഡബിൾഡ് വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ലെങ്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണെങ്കിലും വിട്ട് ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ഡബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയയും ഡബിൾ ആകും എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്ററും വിത്ത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഡബിൾ ആക്കാണ് അപ്പോൾ പുതിയതിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മടങ്ങാണ് പുതിയ ഏരിയ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാകും ടെൻ ഇൻറ്റു ഡബിൾ ട്വന്റി വിട്ട് എത്രയാകും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ എത്ര വരും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പൊ എത്രയായി മാറി ത്രീ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി മാറി അതായത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രീ ട്വന്റി കിട്ടുക അതായത് ന്യൂ ഏരിയ ഏസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഓൾഡ് ഏരിയ അപ്പൊ പ്രോജക്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും അത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഇഫ് ബോത്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ആർ ഡബിൾഡ് അല്ലെ രണ്ടും ഡബിൾ ആക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇഫ് ബോത്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ആർ ഡബിൾഡ് ദെൻ ദ ഏരിയ ബിക്കെ ഫോർ ടൈംസ് ഓക്കെ നാല് പ്രാവശ്യമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ദെൻ ആ പ്രൊജക്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി അതില് ലെങ്ത് ഡബിൾ ആയാൽ അതായത് ലെങ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് വിത്ത് ഫൈവ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് തേർട്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഏരിയ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ സോ ദ ഏരിയ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ബൈ ദ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ ഏരിയ ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെരിമീറ്ററും വിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് പെരിമീറ്റർ വിട്ട് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യം വേണ്ടത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ട് ആണ് സോ ലെങ്ത് വേണം അപ്പൊ ആദ്യം ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സംഖ്യ ഇട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻ ആണ് പെരിമീറ്ററും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അതായത് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നയൻ ആണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കറിയാം അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കാരണം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് പെരിമീറ്ററും സോ ആ ഇൻറ്റു ടു ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയി മാറും സോ പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നയൻ ആയി മാറി ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നയൻ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് വിത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണെന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇവിടെയുള്ളത് ഇക്വേഷന്റെ മറ്റേ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും സോ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഏരിയ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾക്ക് വിത്ത് തന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലെങ്ത് കണ്ടു അത് രണ്ട്
സോ വീണ്ടും പിന്നീട് ഇത്രയും തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ ഈ രീതികളിൽ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് ഏരിയ ഫോർട്ടി വരുന്ന രീതിയിൽ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ടീസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്